যে অবস্থায় আছে সেটা ভাবা যাচ্ছে এখন মুসলমানদের পশ্চিম মুসলমান বলতে গেলে আমরা পশ্চিমবাংলার মুসলমান সমাজের কথাই ভাবছি যে তারা ডেভেলপমেন্টের যে স্টেজে আছে সেই ব্যাপারটা আমরা আগে দেখতে চাই আমাদের দেশে একটা কথা প্রথম থেকে সবাই বলে যে মানুষের একটা সমাজের ডেভেলপমেন্ট তখন হয় যখন সেই সমাজে শিক্ষার বিস্তার হয় সেই সমাজে যখন মানুষ অনেক শিক্ষিত মানুষ থাকে তখন সমাজ এগিয়ে যেতে পারে তো আমরা প্রথমে সেই দিকটাই দেখবো যে বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা আমাদের এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয়েছে এবং বিশেষ করে সোশ্যাল পলিসি সোশ্যাল পলিসি বলতে গেলে আমি মিন করতে চাইছি যে গভর্নমেন্ট পলিসি কিভাবে অ্যাফেক্ট করেছে সরকার কিভাবে সহায়তা করেছে আমরা কতটা এগোতে পেরেছি কতটা পারিনি স্বাধীনতার সময় থেকে যদি আমরা আরম্ভ করি আমরা আগের লেকচারে স্বাধীনতার আগের কথা খুব ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম আমরা সেখানে যাব না স্বাধীনতার সময় থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব স্বাধীনতার সময় বাঙালি মুসলমানরা সব থেকে পিছিয়ে ছিল তার ঐতিহাসিক কারণ ছিল আমরা আলোচনা করেছিলাম খুব শর্টে যেটা বলা যেতে পারে সেটা কলন অর্থাৎ সিরাজুদ্দৌলা যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর থেকে বাঙালি মুসলমানদের জীবনে একটা ডিভার্সেশন চলে আসে এবং সেটা খুব ভয়ঙ্কর রকম ভাবে চলে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে অবস্থা পাল্টাতে থাকে মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজদের রিলেশনশিপটা চেঞ্জ হয় তখন সিপাহী বিদ্রোহে বলা হয় যে যারা সিপাহী বিদ্রোহ করেছিল তারা হেরে গেছে পুরোপুরি সত্যি তাদেরকে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল কিন্তু আমার মনে হয় তারাই জিতেছিল যুদ্ধে তাদের প্রধান যে লক্ষ্য ছিল সেটা হচ্ছে কোম্পানির রাজত্বের অবসান সিপাহী বিদ্রোহের ফলে কোম্পানির রাজত্বের অবসান হয় তারা তাদের সবকিছু গুটিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরত যায় মহারানী এই দেশটাকে তখন দখল করে মহারানী দখল করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হতে আরম্ভ করে তারপরে তারা শিক্ষার দিকে এগোতে থাকে এবং আলটিমেটলি একটা অবস্থা হয় যখন তারা তিনটে সুবিধা আদায় করতে পারে একটা হচ্ছে চাকরিতে তাদের প্রিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে ইলেকশনে তাদের জন্য রিজার্ভ সিট থাকবে এবং তৃতীয়টা হচ্ছে যে তাদের জন্য সেপারেট ইলেকট্রাল অর্থাৎ শুধু মুসলমানদের মুসলমানদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে ডিসিশন মেকিং এ তারা চলে আসতে পারে চাকরিতে তারা যেতে পারে এই সুবিধা নিয়ে তারা স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে সংবিধান আমাদের প্রণেতারা সংবিধান তৈরি করেন আমাদের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেটা তৈরি করেন তারপরে পার্লামেন্ট সেটা অ্যাডাপ্ট করেন সেটা সবাই জানেন জানুয়ারি মাসে পঞ্চাশ সালে এই সংবিধানে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে প্রত্যেকটা মানুষকে সমান তাদের সমান অধিকার থাকবে তো তার ফলে মুসলমানদের একটা বিরাট সুবিধা হয়েছিল বিরাট একটা জয় তার কারণ সেই সময় হিন্দু ন্যাশনালিজম তারা চাইছিল যে এই দেশের সংবিধান এমন হবে যাতে যাতে সবার সমান অধিকার না থাকে সেই ব্যাপারটা সেখানে থাকে মুসলমানদের সমান অধিকার ছিল কিন্তু তাদের আগে যে অধিকারটা তারা অর্থাৎ তাদের সেই অধিকার তখন চলে যায় এই সংবিধানে সবাইকে সমান অধিকার দেয়া ইকুয়াল রাইটস এর কথা বলা হলো শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউলতে তাদের অতিরিক্ত কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তাদের চাকরিতে তাদের রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা ছিল তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য সরকার দেখবে এই কথা বলা হয়েছিল তাদের জন্য আলাদা কমিশন হবে এটা বলা হয়েছিল আসলে তার আগে পর্যন্ত যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে বাদ পড়ে যায় শুধুমাত্র মুসলমান চাই 
এটা তাদের একটা খুব ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয় অবশ্য সংবিধানে তার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছিল যে মাইনরিটিদের একটা সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে মাইনরিটিদের নিজেদের ইনস্টিটিউট তারা করতে পারবে তাদের সেই অধিকার থাকে এই অধিকারটা হচ্ছে প্রোটেকটিভ রাইট তাদের নিজেদের কালচার প্রোটেক্ট করার জন্য রাইট দেয়া হয়েছিল তাদের প্রমোট করা হয়নি কিছু তাদের এডুকেশনাল ইন্টারেস্ট প্রমোট করার জন্য কিন্তু সংবিধান কিছু বলেনি এডুকেশনাল ইন্টারেস্ট প্রমোট করার ব্যবস্থা সংবিধান তুলনায় আগে পর্যন্ত ছিল ব্রিটিশ রাজত্বে তারা যখন ছিল আর তাদের আর একটা কথা বলা হয়েছিল মুসলমানদের পিছিয়ে থাকা জাতি সমস্ত পিছিয়ে থাকা লোক আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কাস্ট নয় ক্লাসেস এর কথা বলা হয়েছিল তাদের জন্য অর্থাৎ দেশ যদি মনে করে পার্লামেন্ট তাহলে একটা কমিশন সেখানে বলা বসাতে পারে থার্ড যে কথাটা বলেছিল সেটা হচ্ছে माइनरिटीजर कथा जेखने बला अर्थात तरफ इन्स्टीट्यूटा करते कलचार प्रोटेक्शन সেখানে মাইনরিটি কারা সেই কথাটা সেখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়নি তেমনি আবার উইকার সেকশন কারা যে উইকার সেকশনের এডুকেশনাল ইন্টারেস্ট প্রমোট করবে সেটার কনসলিউশনে বলে দেওয়া হয় জওয়াহরলাল নেহরু প্রথম প্রধানমন্ত্রী আমাদের এবং আমাদের সব থেকে চ্যালেঞ্জমেটিক লিডার তার একটা বিশ্বাস ছিল যে দেশে এই কনস্টিটিউশন যেভাবে তৈরি করা হয়েছে এটা যদি যথাযথভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয় তাহলে আমাদের দেশে একটা সোশ্যাল রেভলিউশন আনবে এবং এই জাতি ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যাতে এই আক্রান্ত দেশ থেকে এই সমস্যাগুলো সব মিটে যাবে সবাই উন্নয়নের কথা ভাববে তিনি একটাই কথা ভেবেছিলেন যে কিভাবে তিনি একটাই কথা ভেবেছিলেন যে কিভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এবং অক্ষরে অক্ষরে ইন লেটার অ্যান্ড স্পিড সংবিধানকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সংবিধানে এই কথা বলা হয়েছিল যে দেশের মানুষকে অর্থাৎ সব মানুষের লিটারেসি রেট অক্ষর জ্ঞান লিটারেসি রেট নয় প্রাইমারি স্কুলে পড়া সরি আমি ভুল বলছি তিনি বলছেন চোদ্দ বছরের কনস্টিটিউশন বলা হয়েছিল চোদ্দ বছরের নিচে যত শিশু থাকবে তাদের প্রত্যেককে সরকারের দায়িত্ব হবে যে তাদের সবাইকে স্কুলে পড়ানোর জন্য স্কুলে ভর্তি করতে হবে এবং দশ বছরের মধ্যে এটা করতে হবে তো জওয়াহরলাল নেহরু ন্যাচারেলি সেটা নিয়ে খুব উঠে পড়ে লাগবে যে কি করে আমাদের প্রাইমারি এডুকেশন বাড়তে পারে আর তিনি দুটো কমিশন বসিয়ে দিয়েছিলেন আমার শুধু টাইমটা বলে তিনি দুটো কমিশন বসিয়েছিলেন একটা ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন এবং একটা স্কুল এডুকেশন কমিশন তারাই ঠিক করবে এবং তারাই ঠিক করবে যে উইকার সেকশন কারা তাদের এডুকেশন প্রমোট করার ব্যাপারটা ঠিক হবে এই দুটো কমিশনে ঠিক করেছিল দেশের উইকার সেকশন হচ্ছে ওমেন অ্যান্ড গার্লস অ্যান্ড ওমেন তার কারণ তখন তাদের লিটারেসি রেট খুব কম বোধ হয় দুই বা আড়াই এরকম আমাদের দেশেও লিটারেসি রেট তখন খুব বেশি নয় ষোলো থেকে সাড়ে আঠেরোর মধ্যে আমাদের লিটারেসি রেট আর আমাদের দেশে তখন স্কুলে ভর্তি হয় চৌকাটে ঢুকতে পারে স্কুলে সেরকম ছেলের সংখ্যা ছিল এই বিয়াল্লিশের মতো অর্থাৎ দেশে প্রায় ষাট ভাগ ছেলে স্কুলে ঢোকার কোন সম্ভাবনা ছিল না স্কুলে ছিল না তত অত ছেলে ঢোকার জন্য গোটা সারা ভারতবর্ষে তখন প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা এই দু লাখের মতো সব স্কুল মিলিয়ে দু লাখ তিরিশ হাজারের মতো তো সেটা খুব একটা হারকুলিয়ান টাস্ক যে এই সমস্ত ছেলেদের জন্য স্কুল তৈরি করা তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা বিশেষ করে প্রাইমারিতে তাদের ঢোকানো জওয়াহরলাল নেহরু সময় তিনি তিনি সব কাজটাই করতে চেয়েছিলেন সব কাজ ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান করার জন্য প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেছিলেন এবং সেই প্ল্যানিং কমিশন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান অনুযায়ী এগোতে থাকে তার সময় তিনটে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান হয় তারপরে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মাঝখানে একটুখানি অল্প সময় বিরতি ছিল থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানিং তো লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হয়েছিলেন তারপরে ইন্দিরা গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রাইম মিনিস্টার হন তখন 
এই ব্যাপারটা দেখাই যাচ্ছে তো যে মুসলমানরা সত্যি সত্যি পিছিয়ে পড়ছে স্কুলে যখন সাত ভাগ ছেলে যাচ্ছিল না তখন এটা বোঝা যেত না ততজন যাচ্ছে যাচ্ছে না একটু উন্নতি হতে এই সাত ভাগ না যাওয়াতে বোধ হয় আমার মনে হয় ষাটের দশকে স্কুল এনরোলমেন্ট রেট চল্লিশ থেকে বেড়ে ষাটের মতো হয়েছিল আমার যতদিন মনে পড়ছে তো সেই সময় তখন এটা বোঝা গেল যে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ছে কিছুটা আর এর আগে চৌষট্টি সালে সম্ভবত আমাদের দেশে কোঠারি কমিশন বসেছিল যে গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরকম হবে সেটা ঠিক করার জন্য তারা মুসলমানদের কিছু বলেননি যে তাদের শিক্ষাতে তোট করতে হবে এবং তার উপরে এই কোঠারি কমিশনের রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে আমাদের দেশে প্রথম ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন হয় নাইনটিন সিক্সটি এইটে সেই এডুকেশন পলিসিতে ইন্দিরা গান্ধীর সময় এই কথাটা ঢুকে গিয়েছিল বাকি সবটাই ছিল কোঠারি কমিশন যা বলেছেন সেই অনুযায়ী শুধু অতিরিক্ত একটা কথা ছিল প্লস যে মুসলমানদের এডুকেশনের জন্য সরি মুসলমানদের নয় তখনও মুসলমান কথাটা কোথাও আসেনি সংবিধানেও আসেনি বলা হয়েছিল মাইনরিটি এডুকেশনে শুধু প্রোটেকশনের কথাটাই ভাবা হবে না দেশকে তাদের প্রমোট করার কথাটাও ভাবতে হবে কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর সময় বোধ হয় মানে এই তারপরে তিনি ফোর্থ প্ল্যানে ছিলেন ফিফথ প্ল্যানে ছিলেন এই দুটো প্ল্যানে বোধ হয় এগোই ফোর্থ প্ল্যানে তখন ভারতের গভীর সমস্যা হচ্ছে খাদ্য সংকট তার কারণ তখন ভারতে যত মানুষ তত মানুষের খাদ্য উৎপন্ন হতো না টেন পার্সেন্ট অন্তত পক্ষে কম উৎপন্ন হতো ফোর্থ প্ল্যানটা পুরোটাই চলে যায় খাদ্য উৎপন্নের জন্য গ্রিন রেভলিউশনের পেছনে ফিফথ প্ল্যানটা পুরোটাই চলে যায় তখন ইন্দিরা গান্ধী এটা মনে হয় যে এই দেশের সব সমস্যা সমাধানের আগে দারিদ্রের সমস্যা যদি সমাধান না করা হয় তাহলে স্কুলেও কেউ যাবে না কেউ পড়বেও না কোনো কিছুই করা যাবে না তো ফিফথ প্ল্যানটা পুরোটাই ছিল দারিদ্র সমস্যা সমাধানের জন্য গরিব হার্ট অফ প্রোগ্রামের জন্য ওভারটেড এডুকেশন প্রোগ্রাম এবং তার সঙ্গে তখন দেশের জনসংখ্যা খুব বিরাট ভাবে বেড়ে যাচ্ছে সেই জন্য তখন ফ্যামিলি প্ল্যান প্রোগ্রামটা ছিল তারপরে অল্প কিছুদিনের প্ল্যানে বিরতি থাকে অর্থাৎ ফোর্থ তার ফিফথ প্ল্যানের পরে ফিফথ আর ফিফথ প্ল্যানের মাঝখানে কয়েক বছর বিরতি থাকে সেই সময় জনতার গর্মে সেই সময় কোনো প্ল্যান ছিল না गोपाल सिन्हा कमिटी बोले अर्थात ख्याति लाभ कर बसान उद्देश्य छोटे मुसलमान सरि माइनरिटी की अवस्था দেশের এই যে অবসরে যা উন্নতি হয়েছে তাতে তাদের সত্যি সত্যি উন্নতি হয়েছে কি না এবং যদি উন্নতি না হয়ে থাকে তার কি কারণ আর কি করলে উন্নতি হবে সেটা সেই কমিটিকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে তো এই কমিটি প্রথমে বিপদে পড়লো যে আসলে মাইনরিটি কারা সরকারের খাতায় কলমে কোথাও লেখা নেই কনস্টিটিউশনেও লেখা নেই এবং দেশের কোথাও সেটা লেখা নেই তারা যাই হোক সরকারের একটা অ্যাপ্রুভাল দিয়ে তারা ঠিক করে যে মুসলমান এবং আরো তখন চারটে কমিউনিটিকে ঠিক করা হয় যে রিলিজিয়াস কমিউনিটিকে তারা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া তাদের ব্যাপারে তারা কমিশন তখন যেটা সম্ভব ছিল তারা অর্থাৎ খুব ক্ষতিয়ে দেখে তাদের কেন পিছিয়ে আছে সেই সব কারণগুলো তারা খুঁজে বার করে এবং তারা তাদের রিপোর্ট দেয় এবং বাংলার কথাও তারা সেই রিপোর্টে ছিল বাংলা তখন সত্যি খুব পিছিয়ে ছিল বাংলা মুসলমানরা তাতে খুব স্পেসিফিক বলা ছিল আশি সালের সেই কমিটিতে আশি সালের এই কমিটির রিপোর্ট বের হওয়ার আগে তিরাশি সালে বের হয়েছিল তার আগে এর প্রাথমিক একটা রিপোর্টে ইন্দিরা গান্ধী ফিফটিন পয়েন্ট প্রোগ্রাম করেছিল মুসলমানদের ডেভেলপমেন্টের জন্য ফিফটিন পয়েন্ট প্রোগ্রাম করার পরে তিনি খুব বেশি দিন বাঁচেননি আততাই দিয়েছে তিনি নিহত হন রাজীব গান্ধী রাজীব গান্ধী পুরো সময়টাই খুব গন্ডগোলের মধ্যে দিয়ে গেছে প্রথমে ভোপাল গ্যাসিক কাণ্ড ঘটে তারপরে সেই সাহাপানু কেস তারপরে অর্থাৎ মুসলিম ডিভোর্স অ্যাক্ট তিনি করেন ততদিন আশি সাল থেকে আশি অর্থাৎ সত্তরের মধ্যে আমাদের দেশে যারা খুব কমন যে সমস্ত দলগুলো ছিল শক্তিগুলো ছিল তারা প্রায় 
নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো একটা অবস্থাতে পৌঁছে গেল সত্তরের সময় জনতা গভর্নমেন্ট এসে তারা আবার খুব উজ্জীবিত হয় এবং সেই সময় আর এস এস সালে তারা আবার প্ল্যান করে যে গোটা দেশে কি করে তাদের অর্থাৎ সংগঠন বাড়াতে পারবে এবং তখনই তারা ঠিক করে যে বাবরি মসজিদকে তারা ইস্যু করবে যে সময় রাজীব গান্ধী আসেন সেই সময় আমাদের দেশে এই বাবরি মসজিদ রাম জন্মভূমি তৈরি করতে হবে এই মুভমেন্টটা তখন সেই সময় দানা বাড়ছে রাজীব গান্ধীর সময় মুসলমানদের মধ্যে দুটো বড় প্রাপ্তি হয়েছিল একটা হচ্ছে সেই সময় আবার নাইনটিন সিক্সটি এইটে তখন এডুকেশন পলিসি নতুন করে তৈরি হয়েছিল সেই পলিসি ক্ষেত্রে কিন্তু মাইনরিটিজের এডুকেশনের কথা বলা হয়েছিল আর দ্বিতীয়ত রাজীব গান্ধীর সময় আমাদের দেশে মৌলানা আজাদ এডুকেশনের ফাউন্ডেশন হয়েছিল সেই ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল একটা হচ্ছে মুসলিম ছেলে যারা উচ্চ শিক্ষিত হবে তারা যাতে পিএইচডি করতে পারে তার জন্য তাদের একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা এক হাজারটা স্কলারশিপ প্রতি বছর নতুন দেয়া হবে এটা ঠিক হয়েছিল আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে যে মাইনরিটিরা তারা যদি যদি মাইনরিটিটা এইটটি নাইনে হয়েছিল তখন রাজীব গান্ধী আর মাইনরিটিটা অর্থাৎ তাদের বলা হয়েছিল যে তারা নিজেরা এডুকেশনের ইনস্টিটিউট তৈরি করতে পারবে কনস্টিটিউশনে বলা হয়েছিল তৈরি করে দেওয়া হবে বলা হয়নি রাজীব গান্ধীর সময় মনোনয়না আজাদ ফাউন্ডেশন তারা বলল যে কেউ যদি তৈরি করে তাহলে আমরা তাদেরকে ফান্ড দেব এবং এটা ব্যাপকভাবে কাজে লেগেছিল কারণ কলকাতাতে সেই সময় কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গলও সেই সময় প্রচুর মিশনের স্কুল এই সুবাদে তৈরি হয় তাদের হোস্টেল তৈরির টাকা পায় তাদের অনেকেই বিল্ডিং তৈরির টাকা পায় মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই সময় এডুকেশন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সেই সময়ের এবং তারপর থেকে এই মৌলানা আজাদ ফাউন্ডেশনের জন্য রাজীব গান্ধীর পরে আবার দু বছরের একটা ইন্টারভিউ হয় সেই সময় ভি পি সিং আমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টার কংগ্রেস নেই অর্থাৎ দেশের মুসলমানদের আশা করার কোনো জায়গা ছিল না সরকারের কাছ থেকে এই সময় গোটা দেশ জুড়ে রাম রথ বেরোয় আদবানিজি বের করেন গোটা দেশের অবস্থাটা অত্যন্ত কমিউনিলাইজ হয় প্রচুর লোক মারা যায় সব জায়গাতে রায় হতে আরম্ভ করে এই সরকার পড়ে যাই এই রাম রথ নিয়ে বিহারের সাথে আটকে দেওয়ার পরে যেহেতু ভিপি সিং এর সরকার পুরোপুরি নির্ভর ছিল বিজেপির উপরে যেদিনে রাম রথ আটকালো তারা বিজেপি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে গভর্নমেন্ট পড়ে গেল নতুন আবার ইলেকশন হলো এবং বিজেপির ধারণা ছিল যে সেই মুহূর্তে যা অবস্থা দেশে তাতে ইলেকশন হলে তারা জিতে আসবে তারা জেতেনি কিন্তু কংগ্রেসও হেরে যায় সেই দেশে জেতেনি তারা তারা না জিতলেও জেতার মতো সিট না পেলেও নরসিংহ রাও অন্য দলগুলো সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল করে নরসিংহ রাও সে সময় প্রধানমন্ত্রী হন সেই সময় গোটা দেশ জুড়ে তখন অর্থাৎ রাম মন্দির করার কথা হচ্ছে বাবরি মন্দির ভাঙার কথা হচ্ছে এডুকেশন এবং এই ডেভেলপমেন্ট তখন পিছিয়ে গেছে গোটা দেশ থেকে এবং শুধু তখন বাবরি মসজিদ নয় তখন প্রায় সাতশো মসজিদ ভাঙার কথা ঘোষণা করেছিল তারা তার মধ্যে বাবরি মসজিদের পরেই যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কাশী বিশ্বনাথ সরি জ্ঞানবাতি মসজিদ তারা ভাঙার কথা ঘোষণা করেছিল সেই সময় নরসিংহ রাও তিনি নরসিংহ রায় সময় হ্যাঁ নরসিংহ রায় সেই সময় একটা আইন করে প্রোটেকশন অফ রিলিজিয়াস ওয়ার্ডশিপ অ্যাক্ট বা এরকম কিছু নামটা আমার ঠিক মনে করছেন একদমই তো সেই আইন করে তিনি বললেন একমাত্র ওই বাবরি মসজিদ বাদ দিয়ে তার কারণ বাবরি মসজিদ নিয়ে সেই সময় অনেক লিটিগেশন আছে এটা বাদ দিয়ে দেশের সাতচল্লিশ সালে যত মসজিদ ছিল তার কোনোটা কি ভাঙা যাবে না ভেঙে মন্দির করা যাবে না সেই আইনটা এই মুহূর্ত পর্যন্ত বলব আছে বলে বাকি মসজিদগুলো এখনো ভাঙতে পারছে না এই জ্ঞানবাপী মন্দিরের ক্ষেত্রে সেই আইনটাকে বোধ হয় অকার্যকর করা হবে তো যাই হোক তা কিছুদিন বাদে বাবরি মসজিদ ভেঙেই দেওয়া হয় সেটা আমরা সবাই জানি তিন তার জন্য একটা তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা কমিশন বসিয়ে দেয় কিন্তু এই নরসিংহ রায়ের সময় মুসলমানদের বোধ হয় সব থেকে বড় প্রাপ্তি ছিল সেই সময় পর্যন্ত নরসিংহ রায় প্রথমত মাইনরিটি কমিশন বসিয়েছিলেন মাইনরিটি কমিশনই ঠিক করে দেয় যে মাইনরিটি কারা 
মুসলমানরা যে মাইনরিটি এবং আমরা যে সব জায়গাতে বলছি মাইনরিটি আমরা এটা কিন্তু সেই মাইনরিটির অ্যাক্ট অনুযায়ী নরসিংহ রামের সময় ঠিক হয়েছে আরো দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেখানে ছিল পূর্ণমিতে বলবো তো আরো দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল একটা হচ্ছে মুসলমানদের অর্থাৎ এডুকেশনের কথা হলে সব থেকে বেশি যে দাবিটা উঠতো সেটা হচ্ছে মাদ্রাসার উন্নয়ন করতে হবে আর উর্দু ভাষার উন্নয়ন করতে হবে তো এই মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য তখন একটা স্কিম তৈরি করা হয় এস পি আই কিউ এম বা এরকম একটা বড় নাম তাতে মাদ্রাসার উন্নয়ন করা যাবে আর আইডিএমআই বলে একটা স্কিম করা হয় যে স্কুল বিল্ডিং তৈরি করতে গেলে তাতে সেই স্কিম থেকে টাকা দেওয়া হয় এর আগে যে টাকাটা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেই টাকাটা হচ্ছে মনানা আজাদ ফাউন্ডেশন থেকে সেটা সরাসরি সরকার নয় এটা কিন্তু সরাসরি সরকার কোন স্কুল তৈরি করতে গেলে তারা টাকা দিতে পারে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট জন্য তারা টাকা দেবে সেটা ঠিক হয় নরসিংহ রায়ের পরে আমাদের দেশে খুব অসল অবস্থা হয় কিছুদিন অনেকগুলো অর্থাৎ সরকার আসে চলে যায় এবং আলটিমেটলি বিজেপির সরকার আসে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন অটল বিহারী বাজপেয়ী সেই সময় এই পুরো সময়টাতেই মুসলমানদের আশা করেন যে তাদের এডুকেশনাল ইন্টারেস্ট নিয়ে কেউ প্রমোট করার চেষ্টা করবে হয় উনিশের সময় তারপরে নরসিংহ রাম সরি তারপরে মনমোহন সিং এর সময় উনি টেন্থ প্ল্যান এর সময় আসেন টেন্থ ইলেভেন এন্ড টুয়েলভ প্ল্যান এই তিনটে সময়ে দশ বছর তিনি ছিলেন মনমোহন সিং যখন আসেন দু হাজার চার সালে তিনি আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে একটা কমিশন বসান সেটা সবাই এখন জানেন সাচার কমিটি নামে খ্যাত সেটাও কিন্তু কমিটি এগুলো কোনোটাই কিন্তু কমিশন না এবং এখানে স্পষ্টতাই মুসলিমদের জন্য এই কমিটিটা তাদের এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট কি করে হতে পারে তাদের তারা সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং তাদের খুব অর্থাৎ বিশাল আকায় একটা রিপোর্ট দেন এই বিশাল আকায় রিপোর্ট তারা দেন এই রিপোর্টটা যথাযথভাবে যাতে কার্যকর হয় সেই ব্যাপারটা সরকার তখন দেখেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার অনেক আগেই সরকার একটা মাইনরিটি অ্যাফেয়ার করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করে দেয় যে যদি রিপোর্ট চাইলে তারপরে তারা কাজ করবে আসলে কোন একটা ডিপার্টমেন্ট না থাকলে তখন তখন পর্যন্ত মুসলমানদের ব্যাপারটা দেখতে সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ইম্পারমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তখন একটা সেপারেট ডিপার্টমেন্ট করে দেওয়া হয় এই রিপোর্ট আসার পরে তার তিন চারটে তাদের খুব বিরাট অর্থাৎ এ ছিল রিপোর্ট সেটাকে আমরা খুব সংক্ষেপে কয়েকটা ভাগে দেখতে পারি একটা হচ্ছে মুসলমান ছাত্ররা যদি পড়াশোনা করতে চায় তাদের ইকোনমিক সাপোর্ট কিছু দরকার তার জন্য তাদের স্কলারশিপ দিতে হবে এবং সেই স্কলারশিপ প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ মেরিট কাম স্কলারশিপ এই তিন ধরনের স্কলারশিপ তার সংখ্যাটা খুব কম নয় আমরা এক্ষুনি মনে হয়নি কয়েক লক্ষ স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেন ঠিক হয় যে মাইনরিটির জন্য ইনস্টিটিউট তৈরি করতে হবে আলাদা করে তারা যাতে করতে পারে তার জন্য একটা স্কিম তৈরি হয় এম এস ডিপি বলে একটা স্কিম এবং স্কিমটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাতে সব রকমের কাজে করা যায় অর্থাৎ স্কিমটা হচ্ছে ডিম্যান্ড ড্রাইভেন যেখানে যেরকম দরকার সেই রকম স্কিম তৈরি করে দেবে যারা প্রয়োজন মনে করবে সেখানে যা কিছু একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করতে হোক একটা ক্লাসরুম তৈরি করতে হোক ডেভেলপমেন্টের জন্য মুসলমানদের যা কিছু দরকার এই এম এস ডিপি স্কিমে তারা বেশ করতে পারবে এবং তার জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় সারা ভারতে এই দুটো স্কিম নিয়েই মুসলমানরা বোধ হয় এগিয়ে যেতে পারতো তাছাড়া যেটা করা হয় যে এই কাজগুলো করতে গেলে তাহলে তো স্ট্রাকচারের দরকার তার জন্য অনেকগুলো কমিটি করে দেওয়া হয় এবং গভর্নমেন্ট সেই কমিটিগুলো মনিটরিং করবে তার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তৃতীয়ত মাইনরিটি এডুকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা আলাদা কমিশন তৈরি করে দেওয়া হয় সেই কমিশন সারা ভারতে মাইনরিটিদের এডুকেশন কিভাবে হচ্ছে কিভাবে এগোচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এগুলো পর্যালোচনা করবে 
তো এই ছয় সাল থেকে নয় সালের মধ্যে মোটামুটি এই ধরনের অনেকগুলো স্কিম বেরোয় মনোজ সিং চোদ্দ সাল পর্যন্ত ছিলেন কিন্তু তারপরেও এখন পর্যন্ত সেই স্কিমগুলো আছে যখন আমাদের দেশে কনস্টিটিউশন হয় তখন আমাদের দেশে মুসলিম এই শব্দটা ছিল না মুসলিমদের জন্য এডুকেশনাল ইন্টারেস্টের কথা তখন ভাবাও যেত না কোনো জায়গায় লেখাও যেত না এই সময় মনোহন সিং এর সময় পরে এখন আমাদের দেশে মাইনরিটির এডুকেশনের জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা বাজেট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ধরতে হবে প্রতি বছর এখনো সেটা হচ্ছে এই বছর আমি জানি না ওই মৌলানা আজাদ ফাউন্ডেশনের যে স্কলারশিপটা সেটা বোধ হয় বাজেটে দেয়নি আমি দেখছিলাম খুব ভালো করে রেখেছি এই বছর হয়তো বাদ পড়েছে কিন্তু এই বছর পাঁচ হাজার কোটি টাকা বাজেট মানে মুসলিম ডেভেলপমেন্টের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট খরচ করছে এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কথা আমরা আলোচনা করলাম আমরা যদি আমাদের বাংলাতে কি হয়েছে সেটা যদি দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখবো যে প্রাথমিক পর্বটা অর্থাৎ সেই পঞ্চাশ সালের পর থেকে সাতষট্টি সাল পর্যন্ত যে সময়টা এই সময়টা পর্যন্ত এখানে কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট ছিল এখানে সব থেকে বড় সমস্যা ছিল যে রায় সবসময় হিন্দু মুসলমান রায় ছিল তখন স্বাধীনতার সময় বোধ হয় দেশে সারা দেশের মধ্যে যে কটা রাজ্য কমরাজ্যের খুব তীব্র তার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা হয়েছিল একান্ন সালের যে ভোট হয় সেই ভোটে সারা ভারতে বিজেপি তখনকার জনসংঘ পার্টি চারটে সিট পেয়েছিল সেই চারটে সিটের দুটো সিটি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর একটা রাজস্থানে আর একটা বোধ হয় মধ্যপ্রদেশে এছাড়াও সেই সময়ে হিন্দু মহাসভা খুব জোরদার পার্টি ছিল তো সারা ভারতের মধ্যে যে কটা জায়গাতে অর্থাৎ কমিউনাল কমিউনালিজম অত্যন্ত উগ্রভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তার মধ্যে পশ্চিমবাংলা একটা স্বভাবতে এবং সেই সময় বাংলাদেশ থেকে প্রচুর লোক ভারতে চলে আসছে সেখানে একবার রাইট লাগিয়ে দিতে পারলে এপারে রাইট লাগাতে বাংলাদেশে মুসলমানরা সেখানে রাইট করে সেখানে রাইট হইলে আবার এই পাশে রাইট হয় এই ব্যাপারটা হিন্দু মহাসভা খুব স্বাভাবিক ভাবে তখন চেয়েছিল অনেকদিন ভাবে চলছিল মুসলমানরা উত্তপ্ত হয়ে পড়ে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের উপরে এবং সেই সময় পর্যন্ত এই সাতষট্টি সাল পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য এডুকেশনের ডেভেলপমেন্ট আলাদা করে কোনো প্রোগ্রাম ছিল না আশি সাল থেকে ইন্দিরা গান্ধী এই কমিটি বসিয়েছিল তারপর থেকে এই প্রোগ্রামগুলো আস্তে আস্তে আর ডেভেলপ করতে আরম্ভ করে আশি সালে প্রথম এতদিন ধরে যে রায় করছিল তার ফলে তারা খুব উত্তপ্ত হয়ে যায় তাদের তখন মনে হয়েছিল যে তাদের আইডেন্টিটি বেস পলিটিক্স করাটাই শ্রেয় সেই সময় তারা আইডেন্টিটি বেস পলিটিক্স করে একটা দল তৈরি করে সেই দল অনেক বুক পায় প্রায় তিরিশের মতো সিট পায় মন্ত্রিত্ব পায় এই গভর্নমেন্ট ভেঙে যায় উনসত্তর সালে আবার একটা গভর্নমেন্ট হয় সেই দল মোটামুটি সেই তিরিশের কাছাকাছি সিট পায় কিন্তু ততদিনে আস্তে আস্তে সেই দলের যারা কর্মী খুব স্বাভাবিক ভাবে তারা তখন অন্য দলে চলে গেছে লেফটে চলে গেছে কর্মীরা নেতারা দূর থেকে কিছু করতে পারেনি সেই দল উঠে যায় উনসত্তর এর পরে আমাদের দেশে খুব সাংঘাতিক একটা অবস্থা চলে সেটাকে নকশালদের যুগ বলা হয় খুব হানাহানির যুগ সেই অবস্থা কাটিয়ে তোলে সিদ্ধার্থ সাগর রায়ের গভর্নমেন্ট বাহাত্তর সালে বাহাত্তর থেকে মুসলমানদের সুদিন ফিরে আসে কারণ সেই সময় বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর যে গভর্নমেন্ট সেই সময় অনেক মুসলমান মন্ত্রী ছিলেন এবং খুব সম্মানের সঙ্গে ছিলেন এবং তারা খুব জোর করে বলতে পারতেন যে মুসলমানরা চাকরি বাকরি পায়নি এই সময় আমরা তাদের চাকরি দেব দিয়েও ছিলেন তারা কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সাতাত্তর সালে যখন ইমার্জেন্সির পরে যে অবস্থা হয় তাতে তারা যেতে নি ইলেকশনে আমাদের দেশে সেই সময় বিপুল ভোটে যেতে লেফট গভর্নমেন্ট হয় এই এই সময়ে আশি সালে ইন্দিরা গান্ধীর সেই সার্কুলারটা বেরোয় মাইনরিটিদের জন্য ফিফটিন পয়েন্ট প্রোগ্রাম কিন্তু লেফট ফ্রন্টে বিশেষ করে রেফটাম বলতে গেলে তার মূল ইয়ে হচ্ছে সিপিএম পার্টি তারা অন্য একটা ইডিওলজিতে বিশ্বাস করতেন যে ইডিওলজিতে মানুষকে 
এই জাতি ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে দেখা হয় না যেখানে মানুষকে ইকোনমিক ক্লাস হিসেবে দেখা হয় অতএব তারা খুব স্বাভাবিক ভাবে এই মুসলমান হিন্দু সিভিল কাপ সিভিল চাইল্ড এদের জন্য আলাদা আলাদা প্রোগ্রামের কথা তারা ভাবেন তারা একেবারে সবসময় বলেছেন যে আমরা ইকোনমিক ক্লাস অনুযায়ী ভাবত সেভাবে মানুষের ডেভেলপমেন্টের কথা বলি এই পর্যায়টা চলে অনেক দিন ধরে খুব দীর্ঘদিন ধরে চলে জ্যোতিবসি সময় পর্যন্ত এই একই অবস্থা চলেছে তারপরে অবস্থা খুব দ্রুত পরিবর্তন হয় দু হাজার একের পর থেকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের অবস্থা পরিবর্তন হয় সেই সময়ে নাইন ইলেভেন হয় আমেরিকা তে তখন খুব সাংঘাতিক একটা ব্যাপার চলছে তারপরে ইরাক যুদ্ধ হয় আফগানিস্তান যুদ্ধ হয় এবং সেই সময় সারা পৃথিবী ব্যাপী মুসলমানদের তারা যে এক্সট্রিমিস্ট এইটা দেখানোর একটা সেই সময় থেকে চেষ্টা করতে আরম্ভ করে তার ছাপও আমাদের দেশে আছে তারপরে যে মুখ্যমন্ত্রী হন ভূত যে বর্ষায় এসে তিনি তারও প্রথম মনে হয় যে মাদ্রাসা মানিয়ে হচ্ছে সন্ত্রাসীদের আতুল ঘট তিনি বলেও ফেলেন সেটা এবং সেই সময় মুসলমানরা তার জন্য সাংঘাতিক একে তাদের শিক্ষা দীক্ষাতে কোনোরকম যেহেতু গভর্নমেন্ট মনে করে যে ইকোনমিক ক্লাস ছাড়া তারা কিছু ভাববে না তাদের ডেভেলপমেন্টের কোনো প্রয়াস নেই মুসলমানরা দেখতেই পাচ্ছে তখন দেখা গিয়েছিল যে যেখানে মুসলমানদের কনসেন্ট্রেশন যত বাড়ে কোনো জায়গাতে যেমন মুর্শিদাবাদ যেমন উত্তর দিনাজপুর এইসব জায়গাতে সেখানে স্কুলের সংখ্যা তত কমে যায় যেখানে মুসলমানদের কনসেন্ট্রেশন আস্তে আস্তে বাড়তে আরম্ভ করে মুসলমানদের স্কুলের সংখ্যা গুলো কমে আছে এইসব তথ্য গুলো তখন উঠতে আরম্ভ করে মুসলমানরা তখন খেপে যেতে থাকে তখন উদ্যোগে বর্ষের সময় আবার সাচার কমিটির রিপোর্ট বেরোয় দু হাজার ছয় সালের উপরে সময় কিন্তু এই সময় যে এইগুলো বেরিয়েছে স্কলারশিপ যে স্কিম গুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেইগুলো কিন্তু এই কনফারেন্স সরকার ঠিক ঠিক ভাবে যাতে পাই দেখতে দিয়েছে এম এস ডি পির সেই সময় অত্যন্ত বেশি যেটা স্কিম যেত সেটা হচ্ছে কবরস্থান বাঁধানোর জন্য মুসলমানরা স্কুল তৈরি করতে পারেন কিন্তু এই কবরস্থানের বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া হয়েছে টাকা খরচ হয়েছে সেই সময় তারপরে এটা বোঝাই বুঝতেই পারেন যে মুসলমানদের সময় আর ভোট দেবে না এই ছয় সালের পর থেকে সাত সালের পর থেকে বলা যায় আট সাল থেকে বানফ্রন্ট সময় তখন না আব্দুল সাত্তার আমাদের মন্ত্রী তখন উনি খুব উঠে পড়ে লাগেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যত স্কিম এখানে যথাযথভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করেন আলিয়া ইউনিভার্সিটি তার আগে সেটা খুব লম্বা ইতিহাস আমি সেখানে যাব না যে অর্থাৎ এই মাইনরিটি মানে যখন উনি বলেছেন মাদ্রাসা হচ্ছে সন্ত্রাসীদের আতিল ঘট তারপরে তাতে তিনি অনেকটা পিছিয়ে পিছু ঘটেছিলেন বটে কিন্তু মাদ্রাসা এডুকেশনটাকে আর বাইরে থেকে অনেক ভিতর থেকে এমন চেঞ্জ করতে চেয়েছিলেন যে সেটা যাতে তাতে থিওলজিক্যাল ব্যাপারগুলো অত্যন্ত ডাইলুটেড হয়ে যায় এবং সেই ডাইলুট করার জন্যই তিনি সেই সময় আলিয়া মাদ্রাসাকে সেখানে আলিয়া মাদ্রাসা ছিল পুরোপুরি একটা থিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট সারা পৃথিবীতেই নাম ছিল মুসলমানদের একটা দরকার ছিল ইউনিভার্সিটি আলিগড়ের মতো তিনি ওটাকেই তখন ঠিক করলেন যে এটাকেই তখন আমরা আপগ্রেড করে আমরা একটা ইউনিভার্সিটি করি সে যাই হোক কিন্তু ইউনিভার্সিটিটা তখন হয়েছিল এবং অন্য ক্ষেত্রেও তিনি তখন চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন তিনি মুসলমানদের টেন পার্সেন্ট যেটা তার আগে দেওয়া হয়নি ওবিসি রিজার্ভেশন দেবেন বললেন কিন্তু সেই সময় অনেক দেরি হয়ে গেছে এই রিজার্ভেশন দেব বলা এবং তারপরে সেটা সরকারি আইন হয়ে কারা কারা পাবে ঠিক হয় যে অনেক সময় লাগে তার সময় আর এগুলো হয়নি তারপরে আমাদের যেখানে তৃণমূলের সরকার আছে জ্যোতিবসি যখন চিফ মিনিস্টার হয়েছিলেন তিনি একটা ব্যাপার বুঝেছিলেন যে মুসলমানদের সব থেকে বড় দরকার হচ্ছে নিরাপত্তা তিনি পুরো সময়টাই তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখেছিলেন ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার দেখেন যখন মমতা ব্যানার্জি গভর্নমেন্ট হয় তিনি একটা ব্যাপার বুঝেছিলেন যে মুসলমানরা তাদের ডেভেলপমেন্ট হয়নি বলে এই সরকারকে ফেলে দিয়েছে অর্থাৎ ডেভেলপমেন্টের যেখানে যা টাকা পয়সা আছে যেভাবে খরচ করে ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা চেষ্টা করবো এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তো তিনি তার সময় এই স্কিম গুলো প্রচুর টাকা এসছে তিনি সেগুলো খরচও করেছেন চেষ্টাও করেছেন যাতে খরচ ঠিক ঠিক ভাবে হয় ডেভেলপমেন্ট হয় হ্যাঁ 
শেষ হয়ে যাবে তো হ্যাঁ তো তিনি নিজের অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট এর অনেক স্কিম তো নিয়ে করেছেন এখন মুসলমানদের অর্থাৎ এখন আমরা যে অবস্থায় আছি সেটা সেই সাতচল্লিশ সালে সাফিল হওয়ার মতো অবস্থাতে নয় তখন দুটো জিনিস ছিল না ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল না অপরচুনিটি ছিল না কেউ যদি মনে করতো তার ছেলেকে স্কুলে পড়াবে স্কুলটা যদি দশ কিলোমিটার দূরে প্রাইমারি স্কুলই হতো তাহলে সে পড়াতে পারতো না আর যে ছেলে প্রাইমারি স্কুলে ঢুকতে পারে না সে তো আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে পারবে না তখন কোনোটাই সম্ভব ছিল না স্বাধীনতার সময় সরকারও সেই সময় এগিয়ে আসেনি সরকারও এগিয়ে আসতে অনেক সময় লেগেছে এখন সবটাই সম্ভব যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকলে একটা জাতি এগিয়ে যেতে পারে তার সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সরকারের যা যা সহযোগিতা দরকার সরকার সব কটা সহযোগিতা এখন করছে মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের সেই সময় শিক্ষিত সমাজ তাদের ছিল না তারা মনে করত যে তাদের সমাজ থেকে কিছু ছেলে যদি শিক্ষিত হয় যেমন নাইনটিন সেঞ্চুরিতে হিন্দুদের মধ্যে কিছু শিক্ষিত হওয়ার ফলে বাকি সমাজটা এগিয়ে গিয়েছিল আমাদের মধ্যে কিছু শিক্ষিত ছেলে হলে গোটা সমাজটা এগিয়ে যাবে এখন শিক্ষিত ছেলের সংখ্যাও খুব কম নয় আমরা স্কুলে পড়া পড়াচ্ছেন তারা দেখছি কলেজে পড়াচ্ছেন তারা দেখছি ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন সরকারি উচ্চ পদে চাকরি করছেন তারা প্রফেশনাল জায়গাতে তারা খুব প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু সমাজ আর এগিয়ে যাচ্ছে না যে কটা ছেলে গ্রামের তারা নিজ উদ্যোগে খুব চেষ্টা করে পড়াশোনা করে এগোতে পারছে তারা এগোতে পারছে যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকে কেউ টেনে দিচ্ছে না সমাজের সব থেকে বড় সমস্যা নিয়ে এটা হচ্ছে কি কারণে একটাই কারণে হচ্ছে যারা শিক্ষিত হয়ে এসছে তাদের সঙ্গে তার যে পুরনো যে সমাজ তার যে মুসলিম কমিউনিটিটা সংযোগ নেই বা অত্যন্ত ক্ষীণ ক্ষীণ কি কারণে সে সেই কমিউনিটিতে সে লিড করে না সে সে হতে পারে একজন ইউনিভার্সিটি প্রফেসর কিন্তু কমিউনিটি তার কথাতে চলে না কমিউনিটিতে সে যদি কথা বলতে যায় কিছু তার কথা শুনলে তবে তো সেখানে গিয়ে সে বলবে কিন্তু সে কমিউনিটিতে বলতে গেলে সে শোনে না আর শোনে না কি কারণ যে আসলে আমার নিজের যেটা ধারণা মুসলমানদের কমিউনিটি বলে কিছু নেই কোন জাতি এগোতে পারে না সে যদি নিজে না চেষ্টা করে আর নিজে চেষ্টা ততক্ষণ করতে পারবে না যতক্ষণ তার নিজেরা অর্গানাইজ হবে এই অর্গানাইজ ফর্মটাকে আমরা বলি কমিউনিটি একটা কমিউনিটি মানে কি একই ধরনের মানুষ অনেক মানুষ থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটা উই ফিলিং থাকবে একটা নিজস্ব টান থাকবে একজন আরেকজনকে তার উপকার হোক তার উন্নতি হোক সেটা চাইবে আর কমিউনিটি মানে কি কমিউনিটি মানে একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে মানুষ ভাব বিনিময় করতে পারে কথাবার্তা বলতে পারে কথাবার্তা বললে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করতে পারে কথাবার্তা বললেই মানুষ একে আরেকজনের সঙ্গে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করে সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বার করা যায় কথাবার্তা বললেই তাদের একটা কোঅপারেটিভ অ্যাটিচিউড তৈরি হয় কে কাকে সাহায্য করতে পারবে আমি দেখেছি খুব ছোটবেলায় গ্রামে প্রত্যেকটা গ্রামে একটা ভিলেজ কমিউনিটি মুসলমানদের থাকত প্রত্যেকটা বিয়েতে এই কমিউনিটির হাতেই তখন থাকতো এখন তখন ডেকোরেটার ছিল না বাসন পোষণ ইত্যাদি তারা সেই কমিউনিটি তারা নিজেরা এই কমিউনিটির অর্গানাইজেশন তারা কিনে রাখতো কমিউনিটির ছেলেরা যার বাড়ির বিয়ে তাকে সব ব্যবস্থা করতে হতো না এই গ্রামের সব লোক মিলে সবকিছু করে দিত প্রত্যেকটা গ্রামে একটা করে কমিউনিটি ছিল সোশ্যাল চেঞ্জ হয়েছে এখন দরকারও পড়ে না এখন ডেকোরেটারকে বললে সে সবকিছু এনে দেয় সবকিছু করে দেয় আরেকজনকে বললে সে খাওয়ানোর ব্যাপারটা সবকিছু করে দেয় কেউ কারোর উপরে ডিপেন্ডেন্ট নাই এই যে ডিপেন্ডেন্সি চলে গেছে এটাও একটা কারণ যে কারণে কমিউনিটি যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতে কমিউনিটি নেই না কমিউনিটি আর একটা দিক হচ্ছে কমিউনিটি মানে কমিউনিটি শুধু একটা সোসাইটি মানে সেখানে একটা সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম প্রিভেল করে সোসাইটি মানে সেখানে একটা সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম থাকে সেটা তার নিউ আমরা যখন ছোট ছিলাম দেখেছিলাম সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম একটা ছিল এই সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম কি করে 
তারা মানুষকে শেখায় সোশ্যালাইজেশন প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে তারা থাকে তারা শেখায় গুরুজনদের সম্মান করতে হবে বড় সামনে সিগারেট খাবে না যারা এই কথাটা বলতে পারে অর্থাৎ কমিউনিটির ছেলেকে যারা বলতে পারে তুমি সিগারেটটা খেয়েও না সেই ছেলেটা যদি স্কুলে না যায় তাকে বলতে পারবে যে তুমি স্কুলে যাও এই কথাটা বলার অধিকার যদি না থাকে তাহলে যে ছেলেটা স্কুলে যাচ্ছে না আজকে তাকে কিছু বলতে পারবে না যে ছেলেটা চুরি করছে তাকে কিছু বলতে পারবে না সমাজের এগেনস্ট এই কমিউনিটির এগেনস্টে কেউ যদি কিছু করে তাকে বলতে পারবে না এই কমিউনিটির মধ্যে যে সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম সেই সিস্টেমটা ভেঙে গেছে ভেঙে গেছে কেন সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেমটাই সোসাইটিকে কন্ট্রোল করে যখন বামফ্রন্ট আসে তারাও এটা জানতো সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেমটাই সোসাইটিকে কন্ট্রোল করে তারা তখন একটা সেখানে আলাদা কন্ট্রোল সিস্টেম ইম্পোজ করে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টি এবং তারপরে পঞ্চায়েত হয় পঞ্চায়েত পার্টি মিলে প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা কমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যায় সেই কমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রাকচার যদি ঠিক করে সেখানে কে কথা বলবে কে কথা বলবে না কে নেতা হবে কে নেতা হবে না কে কোন জিনিসটা পঞ্চায়েত দিচ্ছে হয়তো এগ্রিকালচার ফিড দিচ্ছে কে পাবে কে পাবে না এই সমস্ত ডিসিশনটা তারাই কন্ট্রোল করতে আরম্ভ করে কোন ছেলে যদি অন্যায় করে তার বিচার তারাই করবে কোনো লোকের এগেনস্টে যদি কিছু বলতে হয় করতে হয় তারাই বিচার করবে লোকেও অভিযোগ সেই পার্টির কাছেই যে করবে পার্টির সেই নেতাদের কাছ থেকে অর্থাৎ কমিউনিটির যে সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেমটা ছিল সেই সোশ্যাল কন্ট্রোল সিস্টেমটা পুরোপুরি পার্টি আত্মসাত করে নেয় এবং তার ফলে এবং পার্টি একটা সেখানে কমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রাকচার তৈরি করে দেয় তৃণমূল যখন এলো এই দেশ থেকে অর্থাৎ সরকার চেঞ্জ হলো সবকিছু পাল্টালো কিন্তু এই গ্রামে যে কমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রাকচার সেটাতে কোনো চেঞ্জ হয়নি লোকগুলো পাল্টে গেছে পার্টি পাল্টে গেছে সিপিএম এর যে নেতা ছিল তার জায়গায় একজন তৃণমূলের নেতা সেটাকে এখন পার্টি কমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রাকচার থেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে তার উপরে সমস্ত লোক ডিপেন্ডেন্ট তাকে কেউ চটাতে চায় না কোন লোক ন্যায় কথা বলার সাহস নেই বললেই তার কিছু না কিছু অসুবিধা হতে পারে মানুষের যদি ন্যায় কথা বলার সুযোগ না থাকে একসাথে বসে নিজেদের সমস্যা আলোচনা করার যদি কোনো সুযোগ না থাকে একজন মানুষের কি কি দরকার সেই দরকারে তাকে সাহায্য কি করে সবাই মিলে করবে সেটা যদি ঠিক করার কোনো সুযোগ না থাকে তাহলে মানুষ বলা যায় অত্যন্ত পরাধীন সেই পরাধীন আমরা নিজেরা হয়ে গেছি এই সমাজে মুসলমানরা যতক্ষণ না সেই পরাধীনতাকে কাটিয়ে উঠে তাদের নিজের সোশ্যাল সিস্টেমটাকে ঠিক করতে পারে তাদের নিজেদের কমিউনিটি ঠিক করতে পারে ততক্ষণ কিন্তু এই কমিউনিটি এগিয়ে যেতে পারবে না সবসময় তাকে পরনির্ভর হয়ে থাকতে হবে সে পরনির্ভর রাখুন গ্রামে যদি একটা ডাক্তারের কাছে ডাকাতে হয় লোকে জিজ্ঞেস করে পাঠের লোকে জিজ্ঞেস করবো হাসপাতালে যাওয়া যাবে কিনা যা কিছু হয় সমস্ত ব্যাপারে মানুষ এই পার্টির নেতাদের উপরে নির্ভর সেই পরনির্ভরতা কাটিয়ে সমাজকে যদি অর্থাৎ স্বনির্ভর করা যায় যারা আছে তারা সবাই মিলেই যদি ঠিক করে যে আমরা স্বনির্ভর হব আমরা নিজেরা আবার আমাদের কমিউনিটিকে অর্গানাইজ করব তাহলে আমার মনে হয় একমাত্র এই মুসলিম সমাজরা এগিয়ে যেতে পারে দ্বিতীয়ত আর একটা কথা সমাজে বাস করতে গেলে শুধু আমরা কি ভাবছি সেটা খুব বড় কথা নয় গোটা সমাজটা চলে একটা ভ্যালু সিস্টেমের উপরে সমস্ত মানুষ মিলে একটা ভ্যালু সিস্টেম তৈরি হয় তারা যেটাকে ভালো মনে করবে সবাই মিলে বৃহত্তর সমাজের ভ্যালু সিস্টেমটা প্রিভেল করে সব সময় দেশের আইনও সেই ভ্যালু সিস্টেম অনুযায়ী তৈরি হয় একটা সময় ভ্যালু সিস্টেম ছিল যে অল্প বয়সে মেয়েদের দিয়ে দিয়ে যাওয়া ভালো আমাদের দেশের আইন সেরকম সেটাকে অর্থাৎ বলা যায় যে টলারেট করতো সেই আইনকে তারপরে সমাজে ভ্যালু সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে গেছে আঠেরো বছরে নিশার দিয়ে দেওয়া যাবে না এটা আমাদের ভ্যালু সিস্টেম আমাদের দেশের আইনও পাল্টে গেছে সোশ্যাল লেজিসলেশন সবসময় এই ভ্যালু সিস্টেমটাকে ফলো করে সোশ্যাল লেজিসলেশন করে ভ্যালু সিস্টেমটা চেঞ্জ করা যায় না বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ করতে চেয়েছিলেন তখন বিধবা বিবাহের যুগ ছিল না ভ্যালু সিস্টেমটা বিধবা বিবাহের পক্ষে ছিল না আইন করে দিয়েও করা যায় না এখন সমাজ যেদিকে
করেছেন ক্ষমতা গোটা দেশে সেটা বদল আনতে আমার বক্তব্য আমি আপাতত এখানে শেষ করছি কারো যদি কোন প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করবে খুব স্ট্রং বলছে ফিজিওলজিক্যাল যে নিডস সেটা হচ্ছে তার সব থেকে আগে দরকার তারপরেই দরকার তার নিরাপত্তা এই দুটো যখন ফুলফিল হয় তখন তারপরে অন্য অন্য নিডস গুলো আস্তে 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 আরম্ভ করে তখন অর্থাৎ একটা নিডস যার ফুলফিল হয়ে গেলে তার হায়ার টায়ারের নিডসটা আসে একদম উপরের টায়ারে যে তখন মানুষ ফিলো দফার হয়ে যায় তখন সবকিছু ভাবতে আরম্ভ করে তো যতক্ষণ অর্থাৎ এই ষাটের দশকে ষাটের দশকে খাদ্য আন্দোলন ছিল খুব তীব্র তার সঙ্গে সঙ্গে খুব তীব্র ছিল মুসলমানদের নিরাপত্তার প্রশ্ন এই নিরাপত্তার নিদ্রা যখন তার ফুলফিল হয়ে যায় ষাট থেকে আশির মধ্যে যখন এই তখন আর নিরাপত্তার কোন সমস্যা সেরকম নেই তো ন্যাচারি সেকেন্ড টায়ার যেটা তার তখন তার তার ডেভেলপমেন্ট নিডস গুলো অ্যারেঞ্জ করতে আরম্ভ করে তখন সে ডেভেলপমেন্টের কথা ভাবে কেন আমাদের ছেলেরা পড়বে না কেন আমরা ভালো চাকরি পাবো না খুব স্বাভাবিক কারণে মানুষের মানে এটা স্বাভাবিক নিয়মেই এই ব্যাপারটা ঘটেছিল তাহলে সে প্রগ্রেস করতে পারবে এই এই ডিপেন্ডেন্স আমি বলি আমি আসলে আমি সময়টা বুঝতে পারছি না আমি বলছিলাম সময় শেষ হয়ে গেছে সেই জন্য আমি এটাকে করিনি ডিপেন্ডেন্সি অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষই যদি 
সব ব্যাপারে নেতাদের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টির নেতাদের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় তাহলে তো তারা এই এই নিজস্ব সিস্টেমটাকে তারা তৈরি করতে পারবে না তারা যদি এইটাকে অ্যাভয়েড করতে পারে এবং সরকারও চাইছে সেটা এই দুয়ারে সরকার মানে দুয়ারে সরকার মানে নেতা আগে পুরো সিস্টেমটাই ছিল পঞ্চায়েতের নেতাদের থ্রুতে যা কিছু ওই ফেয়ারের ব্যাপারটা পৌঁছবে মানুষের কাছে সরকার কাজ করবে পঞ্চায়েতের মেম্বারদের মাধ্যমে এটাই আগে কনসেপ্ট ছিল সেই কনসেপ্ট থেকে এখন মানে খুব ড্রাস্টিক্যালি সরে এসে এ হচ্ছে যে না সরকার নিজেই যে সব জিনিসটা ডিরেক্টলি মানুষকে দেবে তাকে আর এই অর্থাৎ পঞ্চায়েতের হায়ার মিডিয়া আর যাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে না পঞ্চায়েতের দরকারটা খুব ছিল পঞ্চায়েতের দরকার তো এই সরকার করে নেই বামফ্রন্টের সময় হয়েছিল পঞ্চায়েত কিন্তু তার আগে এটা হচ্ছে গান্ধিয়ান কনসেপ্ট হচ্ছিল আমাদের দেশে ডেভেলপমেন্ট কি করে হবে তাতে দুটো আমার মনে হয় মূল জায়গা ছিল দুটো মূল ধারণা আলাদা আলাদা ধারণা ছিল গান্ধী যিনি চেয়েছিলেন দেশের ডেভেলপমেন্ট নয় তিনি চেয়েছিলেন যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপ করবে মানুষ তিনি দেখেছিলেন হরিজন ইত্যাদি ইত্যাদি তারা মেন্টালি অত্যন্ত সাবডিউড একটা অবস্থাতে থাকে নিজেদিকে কেউ এক্সার্ট করতে পারে না তো গান্ধীজি এই খুব বড় স্ট্রাকচারের কথা ভাবেননি তিনি ভেবেছিলেন দেশটাও খুব বিরাট শক্তিশালী একটা ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যাবে সেরকম তিনি চাইলি তিনি চাইছেন যে এই মানুষগুলো তারা নিজেরা শক্তিশালী হবে তার শক্তিশালী ভাবারটা এইরকম গান্ধীজির যে ধারণা সেই ধারণাটা হচ্ছে যে মানুষ কে কেউ কোনো মানুষকে পরাজিত করতে পারে না যদি না মানুষ নিজে ঠিক করে যে আমি পরাজিত হব মানুষ আরেকজনকে কি করতে পারে শক্তিশালী মানুষ মারতে পারে ধরতে পারে কাজ করে দিতে পারে কিন্তু তার গুড়িটাকে নষ্ট করতে পারে না আমি যদি মনে করি যে এটা সঠিক আমি এটাকে সাপোর্ট করব আমাকে মেরে ফেললে আমি সেটাকে সাপোর্ট করব অতএব আমার উপরে ইচ্ছাকে কেউ চাপিয়ে দিতে পারে না আমাকে হারাতে কেউ পারে না গান্ধীজি এটা দিয়ে বিশ্বাস করতেন জওয়াহরলাল নেহরু সোশ্যালিজমে বিশ্বাস করতেন তিনি চেয়েছিলেন এবং মডার্ন যে দেশে রাষ্ট্র অবস্থা তাতে বিশ্বাস করতেন তিনি একদম সেইভাবে কনস্টিটিউশনটা করতে চেয়েছিলেন গান্ধীজির ফলোয়ারা খুব কম ছিল না কনস্টিটিউশন দিয়েছেন তারা খুব হই হই করে উঠেছিল যে পঞ্চায়েতকে রাখতেই হবে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তারা ঠিক করবে একদম ভিলেজ লেভেলে কি হবে তাদের ব্যাপারটা ঠিক সেই অনুযায়ী আমাদের দেশে পঞ্চায়েত হয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েত হল তার যে ফার্স্ট টায়ার পঞ্চায়েতের আমাদের দেশে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফোর টায়ার পঞ্চায়েত তার ফার্স্ট টায়ারটা হচ্ছে একদম নিচের তলার হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার হচ্ছে সেই গ্রামে যত লোক আছে তারা সবাই আর প্রধান আর মেম্বার সেখানে অর্থাৎ একজন মেম্বারের সঙ্গে যত লোক আছে তার নিয়ে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি হয় এবং না সেটা সরি আমি ভুল বললাম গ্রাম পঞ্চায়েত নয় সেটাকে গ্রাম সভা বলা গ্রাম সভা তৈরি হয় আমাদের কনসেপ্টে আছে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে আছে প্র্যাকটিক্যালি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা সময়ে এটা দু হাজার সাল নাগা সরকার ঠিক করে তখন হ্যাঁ তখন অর্থাৎ জ্যোতি বসু তখন বুদ্ধ যে পর্যায় আসেন যে এই ব্যাপার থেকে যদি ঠিক না করা হয় অর্থাৎ গ্রাম সভা সেখানে মানুষ তারাই ঠিক করবে তাদের এই অধিকারটা যদি না তাদের দেওয়া হয় তাহলে সত্যি সত্যি পার্টির নেতারা তারা যা ইচ্ছা করছে তারা যা ইচ্ছা করবে তার মনে হয়েছে হ্যাঁ এবং তাই হয়েছে তারপরে সেই জন্য আস্তে আস্তে পার্টিটা ভেঙে গিয়েছিল আর কন্ট্রোল রাখতে পারেনি তো তখন ঠিক হয়েছিল সব গ্রাম সভাকে মিটিং করতে হবে মিটিং করে তারা ডিসিশন নেবে কিন্তু সমস্যা হলো গ্রাম সভা যদি মিটিং করে গ্রামের লোকের এসে তারা বলবে যে এই জায়গা থেকে এই জায়গাটা রাস্তাটা হোক তাহলে ভালো হয় এখন সেখানে যে লোকটা অর্থাৎ প্রিসাইড করবে সে হচ্ছে মেম্বার তাকে কন্ট্রোল করছে পার্টি পার্টির নেতা বলে দেবে যে না ওইখান থেকে না আমার বাড়ি থেকে ওই জায়গা পর্যন্ত রাস্তাটা হওয়ার দরকার পার্টি যদি কন্ট্রোল করে তাহলে গ্রাম সভাতে সেই লোকটা বাকি সবার কথা শুনবে না আর যদি না শোনে তাহলে গ্রাম সভার মিটিং ডাকলে কেউ আসবে না এখন গ্রাম সভার কোনো মিটিং হয় না কোনো লোক আসে না 
पंचायत समिति सभापति परीक्षा दिए चाकी पे मान सम्मान जगह मेने चल से लोकर कथा तो चलते मन करी मन करी सतचल्लिस जनसंख्या पार्लामेंटे प्रथम एक इलेक्शन बोध गोटा दस ना दस टा बोध सीट पे कृषक डेभलपमेंट हो रिजार्भेशन चाय चाकर चाय आंदोलन आरम्भ कर लो सारा भारत सत्तर दशक छात्र आंदोलन दशक जनसंघ प्रचंड चेस्टा सब कटी स्पष्ट भाव खोला खुली बोलत गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ढुकते पुलिस ढुकते जुडिसियर मध्य ढुके सैन्य बाहन 
তখন আপনাদের হাতে কোনো ইস্যু নেই আশির দশক থেকে তারা তখন রাম মন্দিরকে নতুন করে ইস্যু তৈরি করে এটা ইস্যু হতো না কিন্তু যদি রাম রথ বেরিয়ে সারা ভারতবর্ষে সারা ভারতবর্ষ নাই ওদের তখন পর্যন্ত দুনিয়াটা হচ্ছে শুধু হিন্দি হাঁটলেন সেখানে যদি তারা সব জায়গায় এটা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাকে না বাড়িয়ে দিতে পারে তারপরে সাম্প্রদায়িকতা সেই সময় বেড়েছে আমি প্রথমে যেটা বললাম যে মুসলমানদের কমিউনিটি না থাকলে মুসলমানদের কোনো সময় এগোতে পারবে না যুক্ত হবে ইসলাম ধর্ম তাই ইসলাম ধর্ম অর্থাৎ কমিউনিটি অর্গানাইজ করার জন্য যা যা দরকার ইসলাম ধর্ম সমস্তই মুসলমানদের জীবন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটা মানুষকে বলেছে প্রত্যেক দিন পাঁচ পাঁচ মসজিদ যে পুরুষের নামাজ পড়বে পাঁচবার নামাজ পড়তে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের অন্য লোকেদের সঙ্গে ইন্টারাকশন হবে এই যে আমি বললাম ওপিনিয়ন এক্সচেঞ্জের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম মসজিদটাই প্ল্যাটফর্ম কিন্তু তারপরে বলছে সপ্তাহে একদিন সেখানে অ্যাসেম্বলি করবে জুমার নামাজ পড়বে মানে অ্যাসেম্বলি করবে এবং অ্যাসেম্বলি করবে নয় ওই গ্যাদারিং কে একজন অ্যাড্রেস করবে যিনি ইমাম তিনি খুদবা পড়বে খুদবা পড়ার অর্থ হচ্ছে বক্তৃতা দেওয়া অ্যাড্রেস করবে আর বছরে একবার দুবার অন্তত পক্ষে গোটা দেশের মুসলমান মানে খুব বড় লার্জ স্কেলে তারা এক জায়গাতে ঈদের জামাতে অ্যাসেম্বলি করবেন সেখানে খুদবা দেওয়া হবে এখন আমরা মসজিদে যাই আমরা নিজেরা পরস্পর আলোচনা করি না জুম্মাতে যে খুদবা দেয় সেটা আরবিতে সেটার সঙ্গে এখনকার পরিস্থিতি নিয়ে কোনো আলোচনার ব্যাপার নেই কি বলে সেটা আমরা জানি না ঈদের জামাতেও কি খুদবা দেওয়া হয় সেটা আমরা জানি না তার একটা কারণ আছে তার একটা কারণ আছে বোধ একটা এই হচ্ছে কিছু একটা নয়েস হচ্ছে তার একটা কারণ হচ্ছে যে মসজিদে এই সব আলোচনা করতে গেলে মানুষের পলিটিক্যাল আলোচনা আসবে এবং এই ব্যাপারটা যদি মসজিদে আসে আমরা যে সবসময় বলছি রিলিজিয়ান পলিটিক্সের বাইরে সেই ব্যাপারটা থাকবে না মসজিদের উপরে আক্রমণ হবে সেই জন্য এটা ঠিক আছে কিন্তু ইসলাম ধর্ম সবসময় যে কথাটা বলে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ব্যাপারে শুধু লেটার নয় তার স্পিরিটটা দেখতে হবে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার মসজিদে যে যেতে বলেছে নামাজ পড়তে বলেছে এটা খুব সত্যি কথা নামাজ পড়তে হবে এবং তার সঙ্গে ইয়ার একটা উদ্দেশ্য যে মানুষদের মধ্যে তাদের একটা এক্সচেঞ্জ অফ ওপিনিয়ন হবে ডিসকাশন হবে সেটা তো আমরা অন্য জায়গাতেও করতে পারি জুম্মার নামাজে একটা সেখানে মাস গ্যাদারিং এ অ্যাড্রেস করবে সেটা সেখানে যদি এই ব্যাপারগুলো আলোচনা না করা যায় অন্য জায়গাতেও তো আমাদের বলা হচ্ছে যে আমরা সবাই এক জায়গাতে অ্যাসেম্বলি হয়ে একসাথে আলোচনা করব একজন অ্যাডজাস্ট করবে সবাইকে বলবে তো আমরা সেই আলোচনা করতে পারি সেই আলোচনাগুলো যদি হয় তাহলে হবে কি মানুষের মধ্যে অর্থাৎ যেগুলো ভুল ধারণা আমি আজকে অনেক কথা বলছি এর মধ্যে তো অনেক ভুল ধারণা থাকতে পারে আমার জানার মধ্যে অনেক ভুল ধারণা থাকতে পারে আমি আপনার সাথে আলোচনা করলে আপনি আমাকে দশটা প্রশ্ন করলে আমি আপনাকে দশটা উত্তর দিলে তখন আমার ভুলগুলো আমি রেক্টিফাই করতে পারবো আপনার ভুলগুলো রেক্টিফাই করতে পারবে তখন কি হবে দুজনের মধ্যে একটা কনসেন্স অফ তৈরি হতে পারে এই সব মানুষের মধ্যে একটা কনসেন্স অফ বিল্ডিং এর যদি সিস্টেম না থাকে তাহলে তো তারা একসাথে কোনো কাজ করতে পারবে না সেকেন্ডলি আমি আগে যেটা একটুখানি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে ভ্যালুজটা সোশ্যাল ভ্যালুজটা সেটা যদি মুসলমানদের এগোতে চলে যায় তাহলে একটু সাংকেতিক ব্যাপার সোশ্যাল ভ্যালুজটা চলে যায় কখন তার অনেক কারণ থাকে তার একটা কারণ হচ্ছে সেটা যে কালেকটিভ মেমোরি সেটা যদি কোনো একটা কমিউনিটি রেখে যেতে কালেকটিভ মেমোরি মানে আমরা অতীত সম্পর্কে যা জানি আমি নিজে না দেখতে পারি আমি জানি সেটাই আমার মেমোরি আমি যদি জানি যে আমাদের গ্রামের সঙ্গে পাশের গ্রামের লোকেদের চিরকাল খুব ভালো সম্পর্ক অথবা আমাদের এই ফ্যামিলির সঙ্গে ওই ফ্যামিলির চিরকাল ভালো সম্পর্ক এটা যদি আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসি 
ওটা যদি আমাদের ফ্যামিলি কালেকটিভ মেমোরি হয় তাহলে আমার ফ্যামিলির লোকেরা ওই ফ্যামিলির লোকেদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করে আমি যদি ছোটবেলা থেকে শুনে আসি ওই ফ্যামিলিটার সঙ্গে আমাদের চিরকাল শত্রুতা তাহলে আমিও সেই শত্রুতা করতে থাকি এই কালেকটিভ মেমোরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা হচ্ছে আর এস এস এর প্রধান প্রজেক্ট হচ্ছে কালেকটিভ মেমোরিটাকে তারা অর্থাৎ চেঞ্জ করে দিব সেই কালেকটিভ মেমোরি চেঞ্জের একটা বড় অংশ ঘটেছে আমরা যদি সিলেবাস থেকে সরিয়ে দিতে চাইছিল কংগ্রেসে যত সরকার আছে তারা সিলেবাস চেঞ্জ করতে চেয়েছে প্রথম যে আচ্ছা আমাদের দেশের হিস্ট্রি যে লেখা হয়েছে স্বাধীনতার ইতিহাস তাইনে প্রচুর ঝামেলা হয়েছে যে হিস্ট্রি লেখা হয়েছে সেটা আর এস এস এর মনোভূত একদমই হয়নি সেটা তো এই যে সব চেঞ্জ গুলো হচ্ছিল সেই চেঞ্জটাকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন এই যে মসজিদ গুলোতে একটা মন্দিরকে ভেঙে মসজিদ ভেঙে মন্দির করে ফেললে ওদের কি লাভ লাভটাই ওরা কালেকটিভ মেমোরির দিকে মুসলমানদের পুরোপুরি সরিয়ে দিতে চাইছে মানুষের যেন এই যে দেশে মুসলমান বলে একটা জাতি আছে এটা যেন কালেকটিভ মেমোরিতে না থাকে এবং যেটুকু থাকে সেটুকু হচ্ছে মুসলমানরা হচ্ছে শয়তান হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করেছে কালেকটিভ মেমোরিতে এটা ঢুকিয়ে দিতে চাইছে এটাকে সরাতে গেলে আমাদের দেশের যারা শিক্ষিত শ্রেণী যারা ইন্টেলেকচুয়াল তারাই পারে আপনি যদি আনমিউট করে আপনার প্রশ্নটা বলেন তাহলে খুব ভালো হয় একবার উনি বলেছেন কিন্তু আপনি মিউট ছিলেন একটু আনমিউট করেন আনমিউট করে বলেন অশোক ধর আপনি মিউট আছেন আপনি আনমিউট করেন নিজেকে আমি বলছি অশোক দা আপনি ওটা আনমিউট না করলে আমি শুনতে পাবো না তো যেহেতু শোনা যাচ্ছে না হ্যালো আমিও যখন স্কুলে পড়তাম না আমার স্কুলের পাশে বিরাট মুসলিম এরিয়া ছিল হাওড়াতে কিন্তু আমি কিন্তু মনে করতে পারছি না কোন মুসলিম স্টুডেন্ট আমার সহপাঠী বা আমার নিচে বা আমার পড়ে ছিল অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি মুসলিম কিন্তু কিছু মনে করবে না কিন্তু আমার অন্তরের কথা বলছি এখনো আমিও তো গ্রামে বহুদিন কাজ করেছি তুমিও করেছো আমরা দেখেছি মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষার ব্যাপারটাতে একটা অনীহা এবং আমার মনে হয় তুমি যুক্তফ্রন্টের আমলের কথা বলেছো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অনেক রয়েছে তোমার ওই ওই যারা নাকি ভাত চাষি করে ভাত চাষিটা রেকর্ডেড হয়েছে তাতে মুসলিমরাও অনেকটাই লাভবান হয়েছে আমার মনে হয় কিন্তু যতক্ষণ আমার একটা ধারণা ওই যে কালেকটিভ কালেকশন একসঙ্গে জুম্মায় গিয়ে বলা পড়াশোনা যত যতক্ষণ নাকি ধর্মীয় নেতারা ধর্মীয় নেতারা ডিরেকশন দিচ্ছে যে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতেই হবে তাদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে সে ইয়েতেই হোক ওই কি বলে ধর্মীয় স্কুলগুলিকে প্রাইমারি স্কুলই হোক তোমার নিকটে যে স্কুলটা আছে তোমার বাড়ির কাছে যে স্কুলটা আছে সেই স্কুলটাকে তোমার বাচ্চাকে পাঠাতে হবে এটা আমার ধর্মীয় ডিকটেশন যেতেই হবে কিন্তু এটা আমার মনে হয় এখনো পর্যন্ত হচ্ছে না এটা যতদিন না হয় অর্থাৎ বাচ্চা থেকে যতদিন ধরে শিক্ষিত না করে তোলা হয় আমি দেখেছি হয়তো আমি ভুল হতে পারে যে একটু বড় হলেই তাদের ওই কিছু একটা কাজ করাতে লাগিয়ে দেওয়া হয় যে কোনো একটা কাজ অর্থাৎ কিছু পয়সা রোজগার করতে হবে এই টেন্ডেন্স থেকে বাদ দিয়ে যতদিন পর্যন্ত ধর্মীয় নেতারা মসজিদে বা যেখানেই হোক একদম ক্লিয়ার ডিকটেশন যেটা আমার ডিকটেশন তোমাকে যেতেই হবে তোমার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতেই হবে যে স্কুলটাই কাছে আসুক মাদ্রাসা যেতে হবে অন্ত কোনো কথা নেই প্রাইমারি স্কুল মাদ্রাসা স্কুল যা আছে 
मुसलमान समाज के अर्थात रिलिजिया लोक कंट्रोल कर ठीक नारे ठीक न समाज अने पाल्टे गे द्वित बेपारेपारण सत्य पड़े ना दो कथा एक ध्वसर हिंदूरा शिक्षा पेले संगे संगे चाकी कर मुसलमान जीतु प्रथम संगे जुद्ध करते आरम्भ कर आगे मुसलमान पेतना कारण परीक्षा दीना परीक्षा ना दी पा कि परीक्षा दी तो नहीं कारण तरह धारणा कमेरा भलो परीक्षा दिल तेज दीर्घ समय कैक पुरुष दरिद्र था दारिद्र एक आलदा कलचार डेभलप कर दारिद्र कलचार लम्बा रोजगार मध्य दिए धन्यवाद धन्यवाद प्लानिंग